गुड मॉर्निंग चलिए चैप्टर नंबर सेवन रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं अब एट सेवनटीन फिफ्टी सेवन के बाद जो आफ्टर एट सेवनटीन फिफ्टी सेवन जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश जो थे पहला स्टेप था टूवर्ड द गेटिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया अब एटीन फिफ्टी सेवन अब 1757 और 1857 के बीच में 100 साल एक सेंचुरी पूरी हो चुकी थी और इसके बाद जो मेजर रिवोर्ट थे वो प्रोडक्ट बने जो करेक्टर जो पॉलिसीज़ कॉलोनियल रूल में हुए आफ्टर 1757 और आफ्टर जो चेंज देखने को मिले इन द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द रूलिंग ओवर इंडिया सिमरिंग जो डिसकंटेंट था जो क्यूमलेटिव इफेक्ट जो ब्रिटिश एक्सपेंसटिस पॉलिसी थी और जो इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन हो रहा था ओवर ईयर्स एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था पोजीशन और पोजीशन ऑफ ऑल रूलर्स जो इंडियन स्टेट में चाहे वो स्पर्नी स्पॉइज हों चाहे जमींदार्स हों चाहे प्लेजेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों आर्टिशंस हों पंडित पंडित्स हों मॉलवीज हों सभी सीमरिंग कंडिसकेंट बर्स्ट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ रिवो इन द वायलेंट स्टॉम इन एटीन जो शॉक कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर को इन इंडिया टू टू इट्स वेरी फाउंडेशन लेकिन हाउवर जो पीरियड था बिटवीन 1757 और 1857 वो नॉट ऑल पीसफुल शांत नहीं था इसके बीच में ट्रबल फ्री था जो पीरियड था 1757 फिफ्टी वो नॉट पीसफुल और ट्रबल फ्री इट सॉ सीरियस ऑफ स्पॉटिक पॉपुलर आउटब्रस्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हुआ ट्राइबल मूवमेंट हुआ प्लेजेंट अपराइजिंग हुई अगेरियन राइट्स भी हुए और सिविलियन रेबेलियन भी हुए लेकिन जो रिवेन्यू डिमांड थी वो इवन फेमाइन ईयर्स में भी कॉस्ड एंगर बहुत बार जो मूवमेंट थे अगेंस्ट लोकल मनी लैंडर्स टर्न इन टू रिबेलियन और अगेंस्ट कंपनी रूल ऑफ द मनी लैंडर जो सपोर्ट था हैड द सपोर्ट ऑफ द पुलिस जो ब्रिटिश इंटरफ्रेंस था वो नेटिव रिलीजियस ट्रेडिशनल और कस्टम जो थे वो कॉज कर रहे थे रिसेंटमेंट और जो रिजल्ट हो रहा था रिबेलियंस में लेकिन ऑलमोस्ट जो वेरी अर्ली डेज से जो जो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था वो रिबेलियस रिबेलियंस थे और लेकिन जो अपराइजिंग थी अकड़ हो रही थी वेरियस कॉजेज जो डिफरेंट रीजन्स में वो सम लगभग जो मूवमेंट थे कंटिन्यू थे आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन रिवोर्ट के बाद और जो मेजर रिवोर्ट थे टुक प्लेस इन द साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वहाँ पे सप्रेस कर दिए कि ब्रूटली बाय द कंपनी जो प्रीवियस में चैप्टर में हमने डिस्कस करा अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो मेजर कॉज था मेजर जो कॉज था 1857 का जो अपराइजिंग हो रही थी इमर्ज हो रही थी सभी एस्पेक्ट में चाहे सोशो कल्चरल सोशो कल्चर चाहे इकोनॉमिक पोलिटिकल डेली जो एग्जिस्टेंस थी इंडियन पॉपुलेशन कटिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द क्लासेज अब जो इससे क्या हुआ कि एक पहला इकनॉमिक जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो डिस्ट्रॉय कर रही थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी और जो प्लेजेंट्री जो कभी क्या कहते हैं रिकवर नहीं कर पाए अपनी फ्रॉम द डिसेबिलिटी जो इम्पोज करी गई न्यू और जो हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट थे इससे जो हैवी टैक्सेशन और जो प्रेजेंट के ऊपर जो लोन्स और जो मनी लॉन्डर्स ने हाई रेट से अनसीरियस रेट से इससे क्या हुआ कि जो फार्मर थे वो अपना नॉन पेमेंट डेप्ट में चले गए और जो मनी लैंडर थे जो ट्रेडर्स थे वो वो नए लैंड बनते चले गए और जो इससे लैंडलेस 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 जो प्लेजेंट थे और जो रूलर जो रूलर थे वो इन डेप्थ में आ गए उधारी में आगे कर्जे में आगे और ये कंटिन्यू रहा प्लेग इंडियन सोसाइटी के लिए और जो ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी थी वो फोर्स कर रही थी डिसइंटीग्रेट जो ब्रिटिश रूल था एक तरीके से मिश्री था आर्टिशंस के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए जो आर्टिशंस और क्राफ्टमैन जो आर्टिशन जो हैंडीक्राफ्ट जिनका प्रोडक्ट कभी एक्सपोर्ट होता था और अब ये बहुत ज़्यादा मिश्री में आ गए थे एग्रीकल्चर में भी कुछ नहीं था जो एनेक्सेशन था इंडियन स्टेट का बाय कंपनी कट ऑफ देयर मेजर जो सोर्स ऑफ पैटर्न था और जो नेटिव रूलर थे नोबल्स थे वो भी कुड नॉट एफोर्ड बी पैटर्न क्राफ्ट वर्क अब जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो डिस्करेज कर रही थी इंडियन हैंडी क्राफ्ट को और जो प्रमोट कर रही थी ब्रिटिश गुड को जैसे हाईली जो स्किल्ड इंडियन क्राफ्टमैन है वो फोर्स हो रहा था कि वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑल्टरनेट सोर्स अपनाए और जिससे जो डिस्ट्रक्शन का इंडियन हैंडीक्राफ्ट का वो कर, क्या कहते हैं कंपेनिश बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज और इंडिया एक मार्केट बन के रह गया 
कार्ल मार्क्स 1853 में कहता है कि जो इट वाज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूसर जो ब्रोक अप बाय द इंडियन हैंडलूम और जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं स्पाइनिंग व्हील को इंग्लैंड बिगन करता है डिप्राइविंग इंडियन कॉटन को और जो यूरोपियन मार्केट को इस तरह इंट्रोड्यूस करता है हिंदुस्तान ट्विस्ट इनटू इनटू हिंदुस्तान एंड इंडल्ज द वेरी मदर ऑफ कंट्री कॉटन और कॉटन को कॉटन को पूरा बंद कर देता है यहां पे और इंडियन जो ट्रेड थी जो मर्केंटाइल क्लास थी वो डिलीबरेटली क्रिपल करती है ब्रिटिश जो इंपोज करते थे हाई टैरिफ ड्यूटी ऑन दम इंडियन मेड गुड जो इंडियन मेड गुड होते उस पर हाई टैरिफ लगाते थे जिससे उनका माल बिक ही नहीं पता था लेकिन सेम समय जो जो इम्पोर्ट थे ब्रिटिश की गुड की वो इंडिया के लिए अटैक करती थी लो टैरिफ जो इंक्रेज करती थी ब्रिटिश की गुड को इन इंडिया मिड नाइनटीन सेंचुरी में एक्सपोर्ट जो थी कॉटन और सिल्क की फ्राम इंडिया प्रैक्टली केम टू एन एंड एक्सपोर्ट जो थी लगभग बंद कर दी गई और जो फ्री ट्रेड जो थी वन वे ट्रेड हो रही थी और ये जो थी रिफ्यूजल था इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज अगेंस्ट द मशीन मेड गुड फ्रॉम द ब्रिटेन सिंपली सिंपली किल्ड इंडियन मैन्युफैक्चर जो जमींदार थे जो ट्रेडिशनल लैंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या कहते हैं जो लैंड राइट्स थे वो लगभग ख़त्म कर दिए गए थे और क्यू वारंटो क्यू वारंटो जो थी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी जो रिजल्ट करा था लॉस ऑफ द स्टेटस फॉर देम इन द विलेज ऑफ अवध अवध में जो स्ट्रॉम सेंटर था रिवोल्ट का इक्कीस हज़ार जो तालुकेदार थे उनका स्टेट वो अनफेस्टिकेटेड था सडनली जो फाउंड दैम सेल्फ विदाउट ए सोर्स ऑफ इनकम और जो अनएबल था टू वर्क ए शेम टू बैक जो कंडेम कर रहा था टू पिनेवरी ये जो डिस्पोज कर रहे थे तालुकेदार साइज द अपॉर्चुनिटी प्रजेंटेड बाय द स्पॉय रिवोल्ट टू द अपोज द ब्रिटिश एंड ट्राई कर रहे थे रिगेन करें वॉट दे गॉट हैड लॉस्ट जो रूइन था इंडियन इंडस्ट्री का इंक्रीज कर रहा था प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर और लैंड पे और बाद में कुड नॉट सपोर्ट ऑल द पीपल जो लॉप साइडेड और जो डेवलपमेंट था रिजल्टेड इन पेपुलाइजेशन ऑफ द कंट्री इन जनरल जो पॉलिटिकल कॉजेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पॉलिटिकल कॉजेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ग्रेडी पॉलिसी जो थी गैरी सेंटमेंट की कंपेनिज बाय ब्रोकन पल्जेस और जो प्रोमिस थी रिजल्ट हो रहा था कंटेम्प्ट फॉर द कंपनी जो लॉस हो रहा था पॉलिटिकल पेस्टीज बिसाइड कॉजिंग सस्पेशन इन द माइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रूलिंग जो प्रिंसेस थे इंडिया में और उनकी जो पॉलिसी थी इफेक्टिव कंट्रोल जो सब्सिडी अलायंस जो इफेक्टिव कंट्रोल था वेलेज वो कहते हैं वर्न हेस्टिंग का सब्सिडी अलायंस जो थी और वारन कहते हैं वेजली की और जो डॉक्टर ऑफ डेप्सी थी लॉर्ड दलाउजी की जो राइट ऑफ सक्सेशन था ये डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस मुगल जो थे हम्बल हो गए थे और जो प्रिंस फजीरुद्दीन की डेथ होने के बाद 1856 में जो सक्सेशन था वो रिकॉर्गनाइज करता था कंडीशनली जो लॉर्ड दलाउजी लॉर्ड कैनिंग जो अनाउंस करते हैं नेक्स्ट प्रिंसेस जो होगा वो सक्सेशन का उसको रिनाउंस कर दिया जाएगा रीगल रीगल टाइटल जो होगा वो एनसेस्टर मुगल पैलेस में और इस तरीके से जो रिनाउंसिएशन एग्रीड हुआ बाय द प्रिंसेस ऑफ फकरुद्दीन जो कोलैप्स जो कोलैप्स हो रहा था रूलर्स का और जो एरिस्टोक्रेसी थी वो भी एडवर्सली इफेक्ट हो रही थी इन सभी सेक्शंस की वजह से इंडियन सोसाइटी में और ये डिप्राइव हो रहे थे देयर सब्सटेंस फ्रॉम द कल्चर और रिलीजियस परसुट से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज जो था रंपट करप्शन जो था कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्पेशली अमंग द पुलिस और पेटी जो ऑफिसर्स थे लोअर लॉ जो थे कोर्ट में वो मेजर कॉज थे डिसकंटेंट इंडियड इट इज़ व्यू कि बहुत सारे हिस्टोरिकल्स जो थे रैम्पट करप्शन देखने को मिल रहा था और जो इंडिया में इन लेगेसी जो कंपनी रूल था लेकिन ऑल्सो द जो कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश था वो इम्पार्ट कर रहा था रिलीजन और एलियन जो लुक था टू इट इन द आइज ऑफ द इंडियन जो काइंड ऑफ एबसेंटी सोवरिटी थी सोशो रिलीजियस कॉजेज अब जो सोशो रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि रेशियल जो ओवर टोन थी और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की और जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन का जो उनकी एक्टिविटी थी क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 के एक्ट में उनको राइट दे दिया गया कि वो आ सकते हैं भारत और अपने मिशनरीज को 
और जो फॉलो करते थे ब्रिटिश फ्लैग को इन इंडिया और लुक करते थे कि जो सस्पिशियस है इंडिया का और जो उनको अटैम्प्ट जो उनके अटैम्प्ट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म जैसे कि अब एबोल्यूशन ऑफ सती सपोर्ट बिडो रीमैरिज और जो वोमेंस का एजुकेशन ये लार्ज सेक्शन जो था पॉपुलेशन इंटरफियरेंस ला रहा था सोशल और रिलीजियस डोमेन इंडियन सोसाइटी में बाय आउटसाइडर ये जो फियर्स थे कंपाउंड कर रहे थे गवर्नमेंट के डिसीजन टू टैक्स मॉस्को और जो टेम्पल लैंड मेकिंग लॉ अगेन द रिलीजियस डिस रिलीजियस डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी एक्ट 1856 जो मॉडिफाई कर रहे थे हिंदू कस्टम को और जो इंस्टेंस जो डिक्लेयरिंग दैट जो चेंज हो रहा था रिलीजन का डिड नॉट डिबार ए सन फ्रॉम द इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिडन फादर जो इन्फ्लुएंस था आउटसाइडर इवेंट का जो रिवोर्ट ऑफ 1857 था कनकॉइंट कर रहा था जो सर्टेन आउटसाइडर इवेंट है इन बिच जो ब्रिटिश सफ़र कर रहे थे सीरियस लॉसेस और जो फर्स्ट अफगान वॉर है 1838 से 42 और जो क्या कहते हैं पंजाब जो पंजाब वॉर हैं 1845 टू फोर्टी जो क्रीमियन वॉर्स हैं और ये सभी जो ऑबियस साइकोलॉजिकल जो पंजाब वॉर हो चाहे फर्स्ट अफगान वॉर हो चाहे क्रीमिया वॉर हो ये सभी जो ओबियस साइकोलॉजिकल रिप्रिक्यूशंस थे ब्रिटिश ब्रिटिश जो थे वो सीन टू बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज फेल्ट दैट दे कुड बी डिफीटेड डिसकंटेंट अमंग सिपॉयज जो कंडीशन थी ऑफ सर्विस इन कंपनीज आर्मी और जो कंटोमेंट इंक्रीजली जो केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ और जो प्रिजाइस हो रही थी ऑफ स्पाइस जो रिस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग द कास्ट और जो सेक्टेरियन मास्क और जो सिक्रेसी रूमर्स थे प्रो स्टेलिंग एक्टिविटीज़ के ऑफ द चैपलिनस और जो क्या कहते हैं इन इंटरप्रिटेड बाय द इंडियन सिपॉय जो जनरली कंजर्वेटिव बाय द नेचर जो इंटरफ्रेंस थी इन देयर रिलीजियस अफेयर्स और जो रिलीजियस हिंदू उस समय क्रॉसिंग द सी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो अगर क्रॉस कर दोगे सी तो अपना धर्म नष्ट हो रहा मीन्स लॉस ऑफ कास्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नमेंट पास थे जनरल सर्विस इन्लिस्टमेंट एक्ट जो डिक्लेयर करती थी कि जो ऑल फ्यूचर रिक्विट होंगी टू द बंगाल आर्मी वुड हैव टू गिव अंडरटेकिंग टू सर्व एनी वेयर उनको कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है देयर सर्विस माइट बी रोइन बाय द गवर्नमेंट ये जो कॉज थे रिसेंटमेंट के इंडियन सिपॉय जो थे वो इक्वली अनहैप्पी थे विद द जो एम्यूलमेंट्स हो रहे थे कंपेयर टू दिस ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो मोर इमीडिएट कॉज थे सिपॉय के डिससेटिस्फेक्शन और जो अदर दे वुड नॉट गिवन द फॉरन सर्विस अलाउंस बाहर जाने का कोई भट्टा भी नहीं भत्ता भी नहीं मिलता था सर्विंग इन सिंध और चाहे वो सिंध पंजाब में जो एक्सेशन ऑफ अवध है बहुत सारे जो होम्स होम्स होम जो थे बहुत सारे सिपाइज के यहीं से थे क्योंकि उन्होंने मिस रूल के बेसिस पे जो अवध को एनेक्स करा इन्फ्लुएंस देयर फीलिंग जो इंडियन सिपाही थे वो जो फील थे सबऑर्डिनेट कि वो एवरी स्टेप पे देखने को मिलती थी और डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे अगेंस्ट रेशली रेशली और जो मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रिवलेज के बेसिस पे जो डिसकंटेंट था ऑफ द सिपाही वो बहुत ही नॉट लिमिटेड टू द मिलिट्री मैटर्स बल्कि रिफ्लेक्ट होता था जो उनका डिसटेंटमेंट डिस चैंटमेंट होता था अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश रूल के जो सिपाय थे एक तरफ जो थे प्लीजेंट इन यूनिफॉर्म हुज कंसेशनस जो उनके स्वयं से वो नॉट डाइवोर्स फ्रॉम द रूलर पॉपुलेशन जो आर्मी की वॉइस थी जो शिकायत थी अदर देन इट्स ओन और जो मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था बायॉन द आर्मी ऑब्जर्व एस गोपाल फाइनली जो जो लॉन्ग हिस्ट्री थी रिवोल्ट की इन द ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो बंगाल में 1764 का हो चाहे वेलोर में 18, 1806 का हो बैरंगपुर में 1825 ड्यूरिंग अफगान वॉर 1838-42 ये सब एक टाइप से जिस्ट बन चुकी थी बिगनिंग ऑफ द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट जो स्पार्क होता है रिवोल्ट ब्रॉक मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट इन आटा आटा फ्लोर एंड जो इंट्रोडक्शन होता है इनफील्ड राइफल का जो सिपाइज जो होते हैं ग्रोइंग डिसफेक्शन विद इन द गवर्नमेंट जो ग्रीज्ड वैपरिंग रैपिंग पेपर होता है कार्टिलेज जो होती है वो न्यू राइफल जो होती है वो बिटेन हो बिटेन काटी जाती थी बिफोर लोडिंग लोडिंग करने से पहले उसको खिंचा जाता था मुँह से और ये जो ग्रीस की बनी होती थी और रिपोर्टेडली मेड ब्रीफ ब्रीफ मतलब ब्रीफ गाय के मांस को ब्रीफ और जो पिग का फैट होता था जो काउ वो सेक्रेड है पवित्र है हिंदू में और जो पिग है वो टैबू है हराम है मुस्लिम में जो आर्मी 
आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था नथिंग टू एलॉय दिस फियर और जो सिपाही थे फेल्ट करते थे कि जो रिलीजियस हैं वो ग्रेव एंगर जो ग्रीस कार्टिलेज थी डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ डिसकंटेंट इन द आर्मी बट की सप्लाई सप्लाइड एक ओकेजन फॉर द स्ट्रीमिंग डिसकंटेंट टू केम आउट इन द ओपन जो स्टार्ट हुआ मेरठ में रिवोट जो बिगैन हुआ मेरठ में फिफ्टी किलोमीटर जो दिल्ली से था ऑन मेरठ फिफ्टी एट किलोमीटर फ्राम दिल्ली ऑन मे दस दस मई को दस मई को ये एटीन फिफ्टी सेवन इस्टार्ट हुआ दैन गैदरिंग फोर्स रेपिडली और यहाँ पर फोर्स गैदर हो गई सून इम ब्रैक्सड ए वास्ट एरिया फ्राम द पंजाब इन द नॉर्थ और एंड द नर्मदा इन द साउथ टू बिहार ईस्टर्न राजपूताना इन द वेस्ट इवन वी वो बिफोर मेरठ जो इंसिडेंट हुआ उसमें रैम्बलिंग रिसेंटमेंट हुआ वेरियस कंटोमेंट जो थे नाइनटीन नेटिव जो इन्फेंट्री थी बहरमपुर की वेस्ट बंगाल में रिफ्यूज कर देती है यूज़ करने से न्यूली इंट्रोड्यूस इन फाइन इन फील्ड राइफल और ब्रोक आउट इन म्यूटनी इन फरवरी एटीन फिफ्टी सेवन और डिसबैंड कर देते हैं मार्च एटीन फिफ्टी सेवन एक यंग इससे पॉय जो होता है थर्टी फोर्थ थर्टी फोर्थ थर्टी फोर्थ नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे जो वेंट स्टेप फदर फायर करता है सर्जेंट मेजर ऑफिस यूनिट बैरंगपुर में और ओवर पावर एग्जीक्यूट कर दिया था ऑन अप्रैल एट और वाइल हिस रेजिमेंट जो होती है डिसबैंड कर दी जाती है मे में सेवन्थ सात अवध जो रेजिमेंट होती है वो डिफाइड इट्स ऑफिसर ऑन मे थ्री मेड विद द सिमिलर फेट बाद में जो एक्सपोलेशन एक्स पोलाइजन हो एक्सप्लोजन होता है मेरठ में और अप्रैल ट्वेंटी फोर नाइनटीन मैन जो होते हैं थर्ड नेटिव क्लेवरी के रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट द ग्रीस कार्टलेज मे मई नाइन को एट्टी फाइव ऑफ देम वर डिसमिस्ड और सेंटेंस टेन ईयर इम्प्रिजमेंट बाद में जो स्पार्क ऑफ जनरल म्यूटनी का अमंग द इंडियन सोल्जर्स स्टेशन एट द मेरठ जो द द वेरी नेक्स्ट डे जो मई दस थी वो रिलीज थे इम्प्रजमेंट कमांड और किल्ड कर देते ऑफिसर अनफर्ड बैनर ऑफ द रिवोट और इस तरीके सेटअप ऑफ सेट फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज अ सिम्बॉलिक हेड जो दिल्ली जो लोकल इन्फेंट्री ज्वाइन करते हैं किल्ड देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग साइमन फ्रेजर फ्रेजर और जो फ्रेजर जो पॉलिटिकल एजेंट थे और सीज द सिटी लेफ्टिनेंट विलोबली और जो ऑफिसर इन चार्ज जो थे ऑफ द मैगजीन एट दिल्ली ऑफर सम रेजिस्टेंस लेकिन बट ओवरकम जो एज और जो पावर पावरलेस बहादुर शाह जाफर थे पुकलेम द एम्पर ऑफ द इंडिया दिल्ली जो सून बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ बहादुर शाह इस सिंबल जो स्पॉन्टेनियस राइजिंग हो रही थी लास्ट मुगल किंग जो थे लीडरशिप के अंदर ऑफ द कंट्री जो रिकॉग्नेशन उनको दिया गया लॉन्ग रीजन ऑफ मुगल डायनेस्टी के बाद बिकम द ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ इंडिया इंडियाज पोलिटिकल यूनिटी आज भी उन्हें लोग मुगल एम्पर मानते थे सिंगल एक्ट जो सिपाइज था ट्रांसफॉर्म्ड द म्यूटनी ऑफ सोल्जर इनटू द रिवोल्यूशनरी वॉर ऑल इंडियन चीफ जो थे टुक पार्ट इन द रिवोल्ट जो हास्टेंड कर रहे थे प्रोक्लेम देयर रॉयल्टी ऑफ द मुगल एम्पर ये सिग्निफाई कर रहा था कि जो रिबेल हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और जो जो रिलीजन था वो फैक्टर जो था ब्रोक आउट आउटलुक और रिबेल जो था वो नॉट इन्फ्लुएंस द रिलीजियस आइडेंटी उनके रिलीजियस आइडेंटी को ही नहीं बट कि जो परसेप्शन था ब्रिटिश का वो कॉमन एनिमी थे सभी के लिए बहादुर बहादुर शाह जो थे आफ्टर इनिशियल वेसिलेशन रोड लेटर टू ऑल द चीफ्स और जो रूलर थे इंडिया अर्जिंग कि वो कि ऑर्गेनाइज करें अपनी कन्फेंडेंस अपनी कन कन्फेड्री को कि इंडियन स्टेट जो है फाइट करेगा रिप्लेस कर देगा ब्रिटिश रेजीम को इंटायर जो बंगाल आर्मी है सोन कम रोज रिवोल्ट और ये स्प्रेड क्विकली अवध रोहिलखंड द्वाब बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया और जो लार्ज पार्ट है बिहार और ईस्ट बंगाल का टुक ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी सिवेलियंस ज्वाइन जो रिवोल्ट था सिपॉय का वो एक कंपेनिज बाय द रिबेलियन ऑफ सिविल पॉपुलेशन पर्टिकुलर इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में अवध में जो एक्मलेटेड ग्रेवियंस ग्रेवी ग्रेवियंस था फाउंड मिस इमीडिएट एक्सप्रेशन और इससे क्या हुआ कि रोज ई मास टू गिव वेन टू देयर अपोजिशन टू द ब्रिटिश रोज जो विस्पर्ड पार्ट पार्टिसिपेशन हुआ इन द रिवोर्ड मतलब प्रेजेंटी और जो आर्टिशन शॉपकीपर्स और डे लेबरर्स और जो जमींदार जो रिलीजियस मेंडिकेंट्स थे प्रीस्ट थे और जो सिविल सर्वेंट थे गिव रियल स्ट्रेंथ और जो साथ साथ में जो करेक्टर ऑफ देयर पॉपुलर रिवोल्ट 
बाद में जो प्लीजेंट और पिटी जो जमींदार थे ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ देयर ग्रेवियंस जो अट्रैक्ट कर रहा था मनी लेंडर्स और जमींदार को जो डिस्प्लेस कर रहे थे देम फ्रॉम द लैंड अब ये जो एडवांटेज था रिवॉर्ड का वो डिस्ट्रॉय कर रहा था मनी लेंडर्स को और जो अकाउंट बुक थी डेप्थ रिकॉर्ड थे जो अटैक्ट हुआ ब्रिटिश इस्टेब्लिश लॉ लॉ कोर्ट और बाद में जो रेवेन्यू ऑफिस तहसील थी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड थे पुलिस स्टेशन थे इन सब पे अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ये माना जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ अबाउट एक लाख पचास हज़ार जो मैन थे वो डेड इस मारे गए थे फाइटिंग में इंग्लिश इन अवध और ओवर एक लाख जो सिविलियंस थे डेढ़ लाख जो थे कहते अवध में मारे गए थे और टोटल एक लाख सिविलियंस थे विद इन ए मंथ एक मंथ के अंदर जो कैप्चर था दिल्ली का बाय द रिबेल रिवोल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री स्टॉम सेंटर एंड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट दिल्ली में जो नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडर थे बिलोंग टू मुगल एम्पर बहादुर शाह थे लेकिन जो रियल कमांड कमांड था वो उनके कोर्ट ऑफ सोल्जर जो जनरल बख्त खान डील कर रहे थे और बाद में जो रिवोल्ट था बरेली में ट्रूप्स और जो ब्रॉड कर रहा था दिल्ली जो कोर्ट थी वो उसमें टेन मेंबर थे सिक्स जो थे फ्रॉम आर्मी और फोर जो थे सिविल सिविलियन डिपार्टमेंट के थे जो कोर्ट कंडक्ट कर रही थी अफेयर स्टेट में नेम ऑफ एम्पायर के जिसमें बहादुर शाह जो थे परहैप्स वीक एंड लिंक जो थे उनके लीडरशिप जो थी जो वीक पर्सनैलिटी थी वीक पर्सनैलिटी ओल्ड और एज लैक थी लीडरशिप जिनके अंदर एक क्वालिटी क्रिएटेड पॉलिटिकल वीकनेस और जो नव सेंटर था रिवोल्ट का डिड इनकेबुलेबल डैमेज टू इट कानपुर से जो नेचुरल चॉइस थी नाना साहब की वो बिट्ठूर में जो पेशवा राय जो एडोप्टेड सन थे लास्ट पेशवा के जिनको एडेप्टेड एडोप्ट जो दलाउजी था वो एडोप्टेड लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता था तो जो एडोप्टेड सन थे लास्ट पेशवा बाजी बाजी रॉड टू के वॉज रिफ्यूज द फैमिली टाइटल और बैनिश कर दिया गया फ्रॉम पूना और वो लीव नियर द कानपुर नाना साहब जो एक्सपर्ट कर दिया गया बिट इंग्लिश फ्रॉम द कानपुर और प्रोक्लेम हिमसेल्फ एट द पेशवा वो कानपुर से हटा दिए गए और उनको खुद को खुद को उन्होंने पेशवा सब घोषित किया और एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्पायर और बहादुर शाह को एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर सर ह्यूग व्हीलर जो कमांडिंग स्टेशन सरेंडर कर रहे थे जून ट्वेंटी सेवन एटीन फिफ्टी सेवन को किल्ड कर दिए गए ऑन द सेम डे बेगम हजरत महल जो टुक ओवर द रीजन ऑफ द एट लखनऊ जहां से रिबेलियन ब्रोक हुआ था आउट ऑन जून फोर एटीन फिफ्टी सेवन जो पॉपुलर सिंपैथी थी ओवर ओवर विलिंग इन द फेवर ऑफ द डिस्पोज नवाब हर सन जो ब्रजिश कादिर जो था वो प्रोक्लेम करता है नवाब और रेगुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑर्गेनाइज करता है विद इंपॉर्टेंट ऑफिस शेयर्ड इक्वली बाय द मुस्लिम और जो हिंदूज हैंनरी लॉरेंस जो था वो ब्रिटिश रेसिडेंट था यूरोपियन इनहेबिटेंट का और फ्यू हंड्रेड रॉयल जो सिपाइस थे टुक शेल्टर इन द रेजिडेंसी रेजिडेंसी जो रेजिडेंसी थी वो डिसाइडेड बाय द इंडियन रिबेल और सर हैंनरी जो किल्ड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द सीज जो कमांड होता है बिसाइज गैरिसन और डिवॉल्ड ब्रिगेडियर इग्लिस और जो बाद में अगेंस्ट हैवी ऑर्ड्स जो जो अर्ली अटेम्प्ट होते हैं सर हैंनरी हैवलॉक के और जेम्स ऑटमन के टू कैप जो रिकवर लखनऊ मेड विद टू सक्सेस लेकिन सर कोलिन जो होते हैं कैंपल और जो उनका न्यू कमांडर चीफ होता है वह इवैक्यूएटेड द यूरोपियंस विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट के साथ आते हैं मार्च 1858 में जो सिटी होता है फाइनली रिकवर कर लिया था ब्रिटिश के द्वारा बट जो गोरिल्ला एक्टिविटी थी कंटिन्यू रहती है टिल सेप्टेम्बर द सेम ईयर बरेली में जो खान बहादुर थे डिसेंटेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिल खुंड वो भी प्लेस करते हैं कमान और जो उनका इंथेस्टिक अबाउट जो पेंशन वो ग्रांट जो ब्रिटिश के और वो ऑर्गेनाइज करते हैं आर्मी चालीस हज़ार सोल्जर्स की और इससे ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस लेते हैं ब्रिटिश के साथ बिहार में जो रिवोल्ट होता है वो कुंवर सिंह जो जमींदार थे जग जगदीशपुर के ओल्ड मैन और इन हिज सर्विस सेवेंटीज और जो कहते हैं ग्रूड अगेंस्ट द ब्रिटिश और डिप्राइव हिम इज स्टेट और अनहरेस्टिकली ज्वाइन द सिपॉय और ये रीच करते आरा फ्रॉम दीना दीना दीनापुर से मौ, मौलवी 
अहमदुल्ला जो फैजाबाद से थे और अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर जो थे रिवोर्ट के और जो नेटिव मद्रास जो मूव करते हैं फैजाबाद से और यहाँ से फॉट करते हैं स्टीप बैटल जो अगेंस्ट ब्रिटिश टूप का और इमर्ज एज वन ऑफ द रिवोल्ट एक्नॉलेज लीडर जो वंस इट ब्रोक आउट द अवध इन मे एटीन जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर थे रिवोल्ट के वो रा, रानी लक्ष्मी जो एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपाह एट झांसी जो लॉर्ड दलाउजी जो गवर्नर जनरल था वो रिफ्यूज़ करता है कि वो एडोप्टेड सन को सक्सीडेड थोन नहीं देगा और इस तरीके से जो उनके हस्बैंड थे राजा गंगाधर राव वो डाइड के बाद जो एनेक्स कर लिया था उनकी स्टेट को बाय डॉक्टर ऑफ लैपसी के हिसाब से और ड्राइव कर दिया था पंजा झांसी को बाय ब्रिटिश फोर्सेस के शी गेव द बैटल क्राई अपनी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आई शेल नॉट गिव अवे माई झांसी अब वो ज्वाइन करती हैं तांतिया तोबे जो क्लोज एसोसिएटेड थे नाना साहेब के और आफ्टर द लॉस ऑफ कानपुर झांसी झांसी ऑफ रानी और तांतिया तोबे जो मार्च करते हैं टूअर्ड ग्वालियर जहाँ पे दे हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स और सिंधिया जो होते लोकल रूलर और वो डिसाइडेड वो डिसाइडेड टू साइड विद द ब्रिटिश वो ब्रिटिश के साइड रहते हैं और टुक और टुक शेल्टर एट आगरा नाना साहब जो प्रोक्लेम करते हैं प्रोक्लेम पेशवा अपने आप को पेशवा साबित करते हैं और प्लान करते हैं चॉकड आउट द मार्च इन टू साउथ जो ग्वालियर होता है रिकैप्चर ग्वालियर जो होता है रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिश इन जून एटीन फिफ्टी एटीन फिफ्टीन फिफ्टी एट जो सेक्रीफाइस होती है मेड बाय द कॉमन मासेज वर इमेंस एंड इन्यूबेबल जो नेम होता है शाह शाह मल का और जो लोकल विलेजर्स होते हैं परगना बरहूत के बरहुद बागपत जो उत्तर प्रदेश में है जो मोस्ट नोटेबल जी ही वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं हेडमैन और प्लीजेंट ऑफ एट्टी फोर एट्टी फोर विलेजेस जो मार्चिंग एट नाइट फ्रॉम द विलेज टू विलेज ड्यूरिंग पीपल जो रिबेल करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश हेजमनी और जो पीपल अटैक करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग और जो डिस्ट्रॉय करते हैं ब्रिजेस ओवर द रिवर्स और डक करते हैं मेंटल रोड और इस तरीके से पार्टनी स्टॉप गवर्नमेंट इस इस तरीके से वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं वो कमिंग इन टू एरियाज और इस तरीके से पार्शली बिकॉज जो ब्रिजेस और जो रोड्स होते हैं वो सिंबल होते हैं ब्रिटिश रूल का और इस तरीके से शाह शाहमल जो सेंड करते हैं सरप्राइज ऑफ द मंटियर टू द दिल्ली और इस तरीके से प्रिवेंट ऑल द ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश हेडकोर्टर मेरठ और वो साथ में हेडकोार्टर जो होता है बंगलौर वो ऑफ द इरीगेशन डिपार्टमेंट उसको भी बैंक ऑफ यमुना पे उसको सुपरवाइज करते हैं कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन फॉर्म देयर इनफैक्ट जो बंगलौर 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 होते हैं वो टर्न इनटू हॉल ऑफ जस्टिस और इस तरह रिजॉल्व द डिस्प्यूट और डिस्पेंसिस जजमेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं इफेक्टिव नेटवर्क जिससे कि जो इंटेलिजेंस है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो पीपल ऑफ एरिया है फेड फेड जो ब्रिटिश रूल है वो ओवन और इस तरीके जो रूल है कम अनफॉर्चुनेटली जो जुलाई 1857 में जो शाहमल होते हैं वो किल्ड कर दिए जाते हैं ब्रिटिश ऑफिसर धनलभ के द्वारा और ये शाहमल जो बॉडी होती है वो कट इन टू और उनका जो हेड होता है डिस्प्ले कर दिया जाता है ऑन जुलाई 1857 टू टेरीफाई द पब्लिक इस तरीके से जनता में एक डर बन जाता है मोर देन ईयर इस तरीके से रिबेल कैरीड ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट हैवी ऑर्ड्स जो सप्रेशन होता है रिवॉर्ड का जो रिवॉर्ड है फाइनली सप्रेस कर दिया जाता है जो ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली ऑन सेप्टेम्बर एटीन फिफ्टी सेवन जून में लड़ाई चालू हुई थी मई दस से चालू हुई थी और लगभग दस सितंबर या बीस सितंबर तक पूरी तरीके से खत्म हो गई आफ्टर प्रोलॉन्ग बिटर जो फाइटिंग जॉन निकल निकोलसन की और जो लीडर ऑफ सीज बैडली वाउंडेड और बाद में स्कम टू हिज इंजरी बहादुर शाह जो होते हैं वो प्रिजनर की तरी डाल देते हैं प्रिजनर टेकन प्रिजनर और जो रॉयल प्रिंस होते हैं वो कैप्चर और ब्रूचर्ड ऑन द स्पॉट पब्लिकली शॉट एट द पॉइंट बैक रेज ऑफ लेफ्टिनेंट हडसन हिमसेल्फ खुद मार देता है हडसन उसको जो इम्पर होते हैं एक्साइल कर दिए थे रोंगून जहाँ पे वो मर जाते हैं अठारह में जो ग्रेट हाउस ऑफ मुगल था जो ग्रेट हाउस ऑफ मुगल था वो फाइनली और कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश 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 कर दिया जाता है हाँ जो क्या कहते हैं रंगून और इस तरीके से जो उनका ग्रेट हाउस ऑफ मुगल था फाइनली कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश कर था और जो ट्राइबल वेजेंस वो वीक कर दिए जाते हैं और जो इन्हेबिटेंट होते हैं दिल्ली के इस तरीके जो फॉल हुई होती है फोकल पॉइंट पे ऑफ द रिवोट रिवोट डिसपियर 
वन बाय वन जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ऑफ रिवोट वो लगभग गिरा दिए जाते हैं और जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं रिकैप्चर कर लिए जाते हैं कानपुर क्लोजली जो एसोसिएटेड होता है रिकवरी कर लिया जाती है लखनऊ को भी सर कोरिन कैंपल जो होते हैं कानपुर को छः दिसंबर छः दिसंबर एटीन तक सही कर लेते नाना साहेब डिफीटेड एट कानपुर और वो भाग जाते हैं नेपाल अर्ली एटीन में और जहाँ नेवर टू बी हर्ड टू बी ऑफ अगेन फिर उनके क्लोज जो एसोसिएट थे तांता दो उनको स्केप कर स्केप वो भी भागते हैं इनटू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया जहाँ पे वो कैप्चर कर लिए जाते हैं जब वो सो रहे होते हैं इन इन अप्रैल 1850 1859 और पुट टू डेथ और झांसी रानी ऑफ झांसी जो होती है वो डेड हो जाती है ऑन द बैटल फील्ड अर्लियर जून में ही एटीन फिफ्टी जो हैं वो कैप रिकैप्चर्ड बाय सर ह्यूज रोस एट बाय एटीन फिफ्टी नाइन जो कुंवर सिंह और जो भक्त खां और खान बहादुर कुंवर सिंह भक्त खां और जो खां बहादुर होते हैं बरेली के राव साहब जो ब्रदर होते हैं नाना साहब के और जो मौलवी अहमद अहमदुल्ला वर ऑल डेड इन सभी को मार दिया जाता है वायल जो बेगम ऑफ अवध होती है वो कंपेल टू हाइड इन नेपाल नेपाल भाग जाती हैं और जो बनारस बनारस जो रिबेलियन जो बिन ऑर्गेनाइज जो मर्सिफली सप्रेस कर जाता है बाय कोलिन नील के द्वारा और पुट टू डेथ ऑल सस्पेक्टेड रिबेल जो डिसऑर्डरली डिस्पाय इस तरीके से बाय एंड एटीन फिफ्टी नाइन एटीन फिफ्टी नाइन तक ब्रिटिश अथॉरिटी जो होती है ओवर इंडिया वॉज फुली री इंस्टेब्लिश फिर से री इंस्टेब्लिश हो जाती है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है हैड टू प्योर इमेंस सप्लाई टू ऑफ मैन मनी एंड आर्म्स इन टू द कंट्री और बहुत ज़्यादा जो सप्लाई करती है मैन को इमेंस सप्लाई करती है मैन को मैन को मनी और आर्म्स इन टू द कंट्री जिससे कि जो इंडियन हैं वो लेटर रिपे देयर इंटायर कॉस्ट थ्रो देयर सप्रेशन Why the why क्यों जो रिवोल्ट था फेल्ड हो गया ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एबसेंट क्योंकि लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड हुआ था वन फैक्टर ये था कि ऑल इंडिया जो था वो अबाउट द रिवोल्ट ईस्टर्न और सदर्न और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन मोर और लेस अनफेक्टेड थे वहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाया और जो प्रॉब्ली बिकॉज जो हुआ भी अर्लियर अपराइजिंग इन इन दोज रीजन हैड बिन ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द कंपनी ऑल जो क्लास थे डिड नॉट ज्वाइन सभी क्लासेस ज्वाइन नहीं करती हैं जो सर्टन क्लासेस थी ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन एंड इन फैक्ट वर्क अगेंस्ट द रिवोर्ट जो बिग जमींदार थे एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर टू स्टॉम जो बड़े बड़े जमींदार थे वो ब्रेक वाटर थे स्टॉम को वो वो क्या थे सपोर्ट करते थे ब्रिटिश इवन जो अवध तालुकेदार बैग्ड ऑफ वन प्रोमिस और लैंड रेस्ट्रेशन जो स्प्रेड आउट मनी लैंडर जो मर्चेंट थे सफ़र कर रहे थे वर्थ ऑफ द म्यूटनियर्स बैडली और जो एनी वेयर सो कि जो क्लासेस थे इंटरेस्ट रखती थी प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट अंडर द ब्रिटिश पैटर्नेज जो एजुकेशन एजुकेटेड इंडियंस थे व्यू जो रिवोल्ट है वो बैकवर्ड लुकिंग था क्योंकि जो सपोर्टिव थे फ्यूडल ऑर्डर्स के और जो रिएक्शन हो रही थी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी क्योंकि ये मानते थे कि जो ब्रिटिश है रूल है वो सही है और हमारी इग्नोरेंस और हमारे बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए ये पीपल जो थे हैड हाई होप जो हाई होप थी ब्रिटिश वुड आशर इन द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये जो होप थी ब्रिटिश जो है हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जा सकते हैं जो मोस्ट इंडियन रूलर रिफ्यूज़ टू ज्वाइन और वो गेव एक्टिव हेल्प टू ब्रिटिश हेल्प उन्होंने की ब्रिटिश की और रूलर जो थे डिड नॉट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग चाहे वो सिंधिया ग्वालियर के हों चाहे होलकर इंदौर के हों चाहे रू जय होलकर इंदौर के हों जय रूलर ऑफ पटियाला सिंध या अदर सिक्स चीफमेंट्स हों महाराजा ऑफ कश्मीर ये सभी शांत रहते हैं और ये मानते थे कि मॉडर्नाइजेशन की ओर हमें ब्रिटिशर्स ले जाते इन डीड वन बाई वन एस्टिमेट जो नॉट मोर देन वन फोर्थ ऑफ टोटल एरिया जो था वन फोर्थ से ज़्यादा टोटल एरिया था नॉट मोर देन वन टेंथ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज अफेक्टेड लगभग वन फोर्थ या वन टेंथ तो कुछ अफेक्टेड ही नहीं थी पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट जो इंडियन सोल्जर थे वो प्रॉपरली इक्विप्ड थे मेटेरियली <coughs> जो फाइट कर रहे थे जनरली विद द सॉर्ड और स्पियर्स के साथ और वेरी फ्यू गन्स भी थी और मास्केट अदर हैंड यूरोपियन जो सोल्जर्स थे उनके पास इक्विड विद लेटेस्ट वेपन वॉर लाइक इनफील्ड राइफल थी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे जिससे वो कमांड इन चीफ इन्फॉर्म कर सकते थे अबाउट द मूवमेंट और स्ट्रेटर्जी उनकी जो रिबेल रिबेल हो रही थी अन 
अनकोर्डिनेटेड और पोअरली ऑर्गेनाइज जो रिवोल्ट था पोअरली ऑर्गेनाइज था विद नो कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप जो मेजर प्रिंसिपल रिबेल लीडर्स थे नाना साहेब तांतिया तो भी कुंवर सिंह लक्ष्मी भाई और बहुत नो मच टू द ब्रिटिश ओपोनेंट इन द जर्नलिशिप शिप जनरल अदर हैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके जो लीडर सर्विसेज थी वो एक्सपो एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले थे चाहे लॉरेंस ब्रदर हों चाहे जॉन निकोलसन हों जेम्स और रम हों हैंनरी हेवलॉक हों नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी कोई भी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी जो म्यूटीनियर्स थे वो लैक द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल का क्लियर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं था ना ही उनको इतना फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम था कोहरेंट आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल परसपेक्टिव और सोशल ऑल्टरनेटिव भी नहीं था जो रिबेल हो रहे थे रिप्रजेंट कर थे डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरिंग ग्रेवियंसेज और जो कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट पॉलिटिक्स का जो लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस में देखने को मिली थी वॉज पर हैप्स अनएवॉइडेबल एट दिस स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो मॉडर्न नेशनलिज्म थी वो वॉज एन एट एंड नोन इन इंडिया इनफैक्ट जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन प्ले कर रहा था इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल्स टूगेदर और और जो इम्पार्ट कर रहा था इम्पार्टिंग टू देम द कॉन्सेशनेस ऑफ द ऑफ बिलोंगिंग टू वन कंट्री अब जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर जो था ड्यूरिंग द इंटायर रिवोल्ट जो देर वॉज कम्प्लीट कॉरपोरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल्स पीपल चाहे सोल्जर्स हों लीडर्स हों और रिबिल जो चाहे वो बहादुर शाह जफ़र हों जो मुस्लिम थे और जो एम्पर और जो फर्स्ट एम्पल्स था हिंदू सिपाही का एट मेरथ टू मार्च दिल्ली मुगल एम्पीरियल कैपिटल हो अकॉर्डिंग टू मौलाना आजाद मौलाना आज़ाद जो हैं बहुत अच्छे नेशनलिस्ट रहे हैं उनका जन्म वो एक अरबिया से अरबिया से बिलोंग करते थे उनकी मदर बंगाली थी और पार्टीशन को भी वो सपोर्ट नहीं करते थे और पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया में रहे टू फैक्ट जो थे स्टैंड आउट क्लियरली कि जो मिडेस्ट ऑफ टेंकल स्टोरी है राइजिंग ऑफ एटीन जो फर्स्ट रिमार्केबल एसेंस था यूनिटी का अमंग द हिंदूज और मुस्लिम ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड उन्होंने कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है इस पीरियड में देखने को मिलती है अदर जो द अदर इज़ द डीप रॉयलिटी विच द पीपल फेल्ड फॉर द मुगल क्राउन रिबेल और जो सिपाही थे बहुत हिंदू और मुस्लिम रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की सेंटिमेंट को और जो इमीडिएट बैनिंग थी क्राउड सॉटर की और जो अदर वंस रिवोटेड सक्सेसफुली इन ए पर्टिकुलर एरिया जो हिंदू और मुस्लिम थे वेल रिप्रेजेंट करते थे इन द लीडरशिप चाहे वो नाना साहेब हों चाहे हाजीमुल्ला ए मुस्लिम और एक्सपर्ट हों पॉलिटिकल प्रोपेंडा के जो लक्ष्मीबाई थी वो सॉलिड सपोर्ट करती थी अफगान सोल्जर्स को और इस तरीके से जो इवेंट था एटीन वो डिमोस्ट्रेट करता है कि जो कं जो पीपुल थे और जो पॉलिटिक्स थी इंडिया की वो बेसिकली कमनल नहीं थी बल्कि सेक्टोरियन थी बिफोर एटीन बिफोर एटीन फिफ्टी एट नेचर ऑफ रिवोल्ट जो डिफरेंट व्यूज हैं नेचर ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट है वो मेयरली स्पॉय मिटनी थी कुछ टू सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस ए होली अनपेट्रियाटिक और सेल्फिश सिपॉयमेटनी थी विद नो नेटिव लीडरशिप और नो पॉपुलर सपोर्ट सर जॉन सर जॉन रेसले जो जॉन रेसले कहते हैं कहते हैं कि जो हाईवर जो नॉट अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ कंटेंट एज इट वॉज इन्वॉल्व मैनी सेक्शन ऑफ द सिवेलियन पॉपुलेशन नॉट जस्ट नॉट जस्ट द सिपॉय जो डिसकंटेंट था सिपाही का जस्ट वॉज कॉज ऑफ द डिस्टरबेंस डॉक्टर के दत्ता जो है कंसिडर रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जो है वो इन द मेन मिलिट्री आउटब्रेक और विच वॉज टेकन एडवांटेज बाय द सर्टेन डिसकंटेंट प्रिंसेस और जो लॉर्ड और हुज इंटरेस्ट जो था हैज़ बीन अफेक्टेड बाई ए न्यू पोलिटिकल ऑर्डर जो द लास्ट मैंशन फैक्टर जो था गेव इट एन एरोना ऑफ द पॉपुलर अपराइजिंग इन सर्टन एरियाज नेवर ऑल जो इंडियन इन करेक्टर बट ऑल लोकलाइज थे रिस्ट्रिक्टेड थे पुअरली ऑर्गनाइज थे फर्दर से दत्ता जो मूवमेंट जो मार्क कर रहा था एबसेंस ऑफ कोरिजन एंड यूनिटी ऑफ पर्पज जो था अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिवेल इट वॉज बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी दैट द रिवोल्ट ऑफ एटी सेवन एट्टी सेवन जो था वो इंटरप्रेट करता था प्लान वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस जो वी डी सवरकर ने अपनी बुक द इंडियन 
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 सवरकर ने कॉल्ड द रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा इट वाज इंस्पायर्ड बाय द लॉफ्टी ऊंचे ऊंचे जो आइडियाज थे सेल्फ रूल के बाद इंडियंस फॉर्ड टू द नेशनलिस्ट अपसर्ज डॉक्टर एस एन सेन जो थे एटीन जो कंसिडर करते हैं रिवोल्ट जो था ये हैविंग बिगन ए फाइट फॉर द रिलीजन बट एंडिंग विद द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो डॉक्टर एस मजूमदार जो हैं वो सी एम आर सी मजूमदार जो हैं वो कंसिडर कि इट इज़ नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लार्ज पार्ट ऑफ जो कंट्री रिमेन अनफेक्टेड और बहुत मैनी सेक्शन जो थे पीपल टुक नो पार्ट इन दर्जन अकॉर्डिंग टू सम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एटीन फिफ्टी सेवन रिवोर्ट जो था और स्ट्रगल फॉर द सोल्जर प्लीजेंट डेमोक्रेटिक कम्बाइन अगेंस्ट फॉरन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज लेकिन ये जो व्यू है कैन बी क्वेश्चन इन द लाइट कि जो फैक्टर थे लीडर्स के रिवोर्ट के दमसेल्फ केम फ्राम द फ्यूडल बैकग्राउंड जवाहरलाल नेहरू कंसिडर की जो रिवोर्ट है एटीन फिफ्टी सेवन ये एसेंशली फ्यूडल अपराइजिंग था देर वॉज सम नेशनलिस्टिक एलिमेंट भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा एम एन रॉय जो कि फेल्ट करते थे रिवोल्ट जो है लास्ट डिश है स्टैंड फॉर द फ्यूटलिज्म लेकिन अगेंस्ट कॉमनल कैपिटलिज्म आर पी दत्ता जो है वो देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है रिवोल्ट का प्रेजेंट्री का अगेंस्ट फॉरन डोमिनियन इवन ही एक्नॉलेज इट टू बी डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इज नॉट ईजी टू कैटेगराइज उसको आसान नहीं कैटेगराइज करना वाइल वाइल्ड वन कैन इजली डिसमिस डिसमिस सम व्यू जैसे कि दोज ऑफ एल ई आर रीव्स और जो कंसिडर करते थे इट टू बी ए वॉर ऑफ फेनेटिक रेशनलिस्ट रेशनलिस्ट अगेंस्ट द कस्टेशियंस और टी आर होम्स जो देख जो हु सो इन सो इट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन और बारबरिज्म जो सिविलाइजेशन सी एच मॉर्गन ने भी कहा है कि जो सारी सोसाइटी जो होती हैं सेल्वेज फिर बारहवीं फिर सिविलाइजेशन की हो जाती हैं उसी तरीके से ये जो क्या कहते हैं बारबरिज्म वन वन कैन नॉट क्विट गो टू फार एज टू एक्सेप्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है लेकिन ये जो सीट जो नेशनलिज्म के बो जाता है एंटी एम्बरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नेशनैलिटी और जो भाई भाईचारा जो राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रहित के बारे में बात हुई थी नॉट इनहरेंट टू द रिवोल्ट ऑफ एटीन सेवन ये इट इज़ अ डाउटफुल कि इफ जो सेपरेट कम्युनिटीज़ जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी रिवोल्ट में लेकिन जो उनका क्योंकि उनका अपना कॉमन नेशन होट था लेकिन जो बाद में वॉट जो सदर्न सेक्शन था कुड नॉट पार्ट ऑफ द रिवोल्ट जो ईच ऑफ द लीडर जो थे हैड ए जो जितने भी लीडर थे उनका अपना पर्सनल कॉज था रिवोल्ट करने का और जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो प्रोटेक्ट करता था डॉक्टर सेन कहते हैं पॉइंट कि जो नेशनल रिवोल्यूशन था रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन था मोस्टली वर्क ऑफ माइनॉरिटीज़ का था विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द मासेस मासेस का सपोर्ट नहीं था जो पॉइंट ऑफ व्यू था एटीन और रिबेलियन कैन क्लेम ए नेशनल करेक्टर वन वन में से कि जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन है वो फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल थी इंडियंस की टू थ्रो थ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल इवन इवन दिस जो व्यू था वो क्वेश्चन करता कि कैसे हिस्टोरियंस जो फील करते थे सम ऑफ द अर्लियर अपराइजिंग जो है वो वो इक्वली सीरियस एफर्ट एट द थ्रोइंग ऑफ जो फॉरन योग है बट हैव नॉट गॉड सेम काइंड ऑफ अटेंशन लेकिन जो एस बी चंद्र सूरी ऑब्जर्व करते हैं कि रिवोल्ट जो था फर्स्ट क्लेम अटेम्प्ट ऑफ मैनी क्लासेस ऑफ पीपल टू चैलेंज ए फॉरेन पावर लेकिन दिस इज़ द रियल कि इफ रिवोल्ट अगर अप्रोच टू फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लेटर स्टेज में ये काफ़ी मदद करता है कंसेंसिस कंसिक्वेंसिस निष्कर्ष क्या निकला जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन था ये मार्किंग था टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेकिन जो फार रीचिंग चेंज हो रहे थे इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इवन बिफोर द रिवोल्ट कुड बी सप्रेस्ड फुली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ऑन अगस्त टू एटीन फिफ्टी एट में पास एक एक्ट करती है फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट डिक्लेयर किया था क्वीन विक्टोरिया जो एज अ सोवरेन ब्रिटिश इंडिया जो है अब प्रोवाइड करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रोवाइड करेगी इंडिया के लिए और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री जो एज्यूम बाय द ब्रिटिश क्राउन और जो कंपनी रूल ये एबॉलिश कर दिया जाएगा 
जो एजम्पन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाद सोवरिन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो अनाउंस किया गया था लॉर्ड कैनिंग एट द दरबार एट इलाहाबाद इन द क्वीन प्रोक्लेमेशन जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन इशू किया था और नवंबर फर्स्ट 1858 में और ये जो प्रोक्लेमेशन था वो जनरल गवर्नर जनरल जो था उससे ऐड कर दिया गया था टाइटल वाइस रॉय के द्वारा मैनी ऑफ द प्रोमिस जो मेड करी गई प्रोक्लेशन में अपियर टू बी पॉजिटिव नेचर ऑफ इंडियंस क्वीन का प्रोक्लेमेशन जो था इरा ऑफ एनेक्सेशन जो है एक्सपेंशन ये एंड होता है जो एनेक्सेशन एनेक्स जो एनेक्स करने की चाहत थी और जो एक्सपेंशन बढ़ा बढ़ाने की चाहत थी वो खत्म करी जाती है ब्रिटिश प्रॉमिस करेगा कि रिस्पेक्ट करेगा डिग्निटी और राइट ऑफ द नेटिव प्रिंसेस की और जो इंडियन स्टेट हैं वो भी प्रयास करेंगी कि वो रीऑर्गेनाइज करें पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और वो ट्रीटेड करें एज अ पार्ट ऑफ सिंगल चार्ज पीपल ऑफ इंडिया जो है प्रॉमिस करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की कि विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर्स जो प्रोक्लेमेशन था वो प्रॉमिस करता था इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ टू ऑल इंडियंस जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज में चाहे वो जिस रेस या कीड के हों और सभी को प्रॉमिस करते हैं कि वो इंडियन राइट्स जो हैं कस्टम्स जो हैं उनके प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिवॉर्ड करेंगे जब वो फ्रेमिंग और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे लॉज को आर्मी जो कि फोर फ्रंट थी आउटब्रेक जो थॉरली और रीऑर्गनाइज करती है ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी को केम टू बी डोमिनेटेड बाय द आइडियाज ऑफ डिवीजन और काउंटर पॉइस जो ब्रिटिश कोड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द इंडियन रॉयल्टी अब ब्रिटिश जो थे वो इंडियन रॉयल्टी पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते थे इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ सोल्जर जो थे ड्रास्टिक रिड्यूस कर दिया और जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर थे वो बढ़ा लिए जो कॉन्सेप्ट डिवाइड और रूल का एडॉप्ट किया गया विद सेपरेट यूनिट बींग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्यूनिटी रिलीजन उन्होंने एक डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनाने लगी जिसमें उन्होंने कास्ट कम्यूनिटी और रीजन अपनाया और इसी के बेसिस से उन्नीस में रिजले जो कर्जन का सचिव था उसने कहा कि आप बंगाल को बांट दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वाइज कम्युनिटी वाइज कास्ट वाइज जिससे हम बच सकते हैं रिक्विड जो थे ड्रॉ किया गया मार्शल रेसेज ऑफ पंजाब नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रॉन्टियर जो प्रोवाइड करते रॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट एफर्ट जो मेड कर रहे थे बहुत सारे आर्मी अवे फ्रॉम द सिविलियन पॉपुलेशन आर्मी अमलगेशन जो स्कीम थी अट्ठारह सौ इकसठ की मूव कर जा मूव कर मूव जो कंपनी यूरोपियन ट्रूप थी टू सर्व द सर्विस ऑफ क्राउन और यूरोपियन जो ट्रूप थे इंडिया में वो कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड पेडिकली विजिट करते थे इंग्लैंड समटाइम जो टर्म एज द लिंक्ड बटालियन स्कीम जो इंडियन आर्टली यूनिट थी एक्सेप्ट फ्यू माउंटेन बैटरीज जो मेड डिफिकल्ट जो हायर पोस्ट थी आर्मी में और जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट में वो रिजर्व कर दी गई थी यूरोपियंस के लिए टिल फर्स्ट डिकेड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी कोई भी इंडियन जो था वो फिट नहीं रिजर्व करता था किंग्स कमीशन न्यू इंग्लिश रिक्वेट करते थे वॉज अब जो आर्मी अमलगेशन स्कीम थी एटीन सिक्सटी वन के बाद जो कंपनी का यूरोपियन ट्रूप था सर्विसेज ऑफ क्राउन जो यूरोपियन ट्रूप थे इंडिया में कॉन्स्टेंटली रैम्पर्ड और जो क्या कहते हैं ये समटाइम्स जो टर्म लिंक्ड बटालियन स्कीम जो थी ऑल इंडिया जो आर्टरी थी एक्सेप्ट फाउंडेशन बैटरीज पे और जो ऑल इंडियन पोस्ट थी इंडियन आर्टिलरी डिपार्टमेंट वो भी क्या कहते बढ़ गई थी इस तरीके से जो रियल रिफॉर्मिस्ट झील थी सेल्फ कॉन्फिडेंट विक्टोरियन की लिबरलिज्म की जो इपोरेट हो रही थी मैनी लिबरल जो लिबरल्स थे उदारवादी जो ब्रिटेन में थे बिगेन बिलीव करते थे कि इंडिया जो है बायॉन्ड रिफॉर्म्स और इसमें न्यू जो अप्रोच है कंजर्वेटिव की ब्रांड ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म उदार उदारवादता उदार उदार सीन होना चाहिए और थॉमस मेटकाफ जो कि सॉलिड सपोर्ट करता था कंजर्वेटिव और जो एरेस्टोक्रिस्ट थे वो क्लासेस के जो होते थे इंग्लैंड के वो अपोज करते थे कंप्लीट नॉन इंटरफ्रेंस नहीं हमें इंटरफ्रेंस करनी चाहिए इन ट्रेडिशनल उनका स्ट्रक्चर जो इंडियन सोसाइटी है जो इरा ऑफ रिफॉर्म्स था केम टू एन एंड अब जो कंजर्वेटिव रिएक्शन थी इंग्लैंड में मेड ब्रिटिश एम्पायर जो थी इंडिया में मोर ऑटो क्रेटिक और ये जो था डिनाई करता था कि एस्परेशन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं शेयर करें अपनी पावर और जो लॉन्ग टर्म जो न्यू ब्रिटिश एटीट्यूड हैं प्रूव 
काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द एम्पायर और ये जो है कॉज करेगा फ्रस्टेशन इन द एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लासेज में जो गेव राइज टू मॉडर्न नेशनलिज्म वेरी सोन जो पॉलिसी थी डिवाइड और रूल की स्टार्ट करता है अर्नेस्ट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन और जो ब्रिटिश यूज करते हैं क्लास और जो कम्यूनिटी कम्यूनिटी को अब जो अगेंस्ट द अन अन स्क्रपली ये जो सोशली देयर वॉज इमेडिबल डिस्टोरेशन होता है जब ब्रिटेन जो ब्रिटिश टेरिटोरियल कॉन्टेस्ट होता है एट द एंड जो पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक इकनॉमी लूट लूट किया जाता है ब्रिटेन ब्रिटेन के द्वारा और जो इंडियन इकनॉमी थी फुली एक्सप्लाइटेड बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लाइटेशन होता है विदाउट फेयर बिना डर के और जो इसके साथ जो क्वीन क्वीन का प्रोक्लेमेशन था एटीन फिफ्टी एट का और जो इंडियन सिविल सर्विसज एक्ट था अठारह सौ इकसठ का वो पास होता है कि अब जो इम्प्रेशन है अंडर द क्वीन ऑल आर इक्वल अब सभी इक्वल होंगे अब कोई इधर उधर नहीं होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रेस या क्रीड और इस तरीके से रियलिटी में जो डिटेल रूल्स थे फ्रेम करे गए थे कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हैड इफेक्ट ऑफ कीपिंग द हाइयर सर्फेस टू द क्लोज प्रिजर्व टू द कॉलोनियस जो रेशियल जो रेशियल हार्ट हेटन और सस्पेंशन था बिटवीन इंडियंस और जो इंग्लिश वो प्रोबेबली वास्ट लिगेसी थी ऑफ द रिवोल्ट जो द न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स थे इन ब्रिटेन जो पिक्चर करते थे इंडियन को वो शुभम शुभमन क्रीच शुभ शुभमान क्रीचर्स मानते थे और ये कैप्ट इन अ चेक ओनली बाय द सुपीरियर सुपीरियर फोर्स वो ए, कहते अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे और वो सुपीरियर फोर्स भी मानते थे और इस तरीके से जो प्रोपोनेंट थे इम्पेलिज्म के इन इंडिया वो डब्ड द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन जो थी इन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट और सब्जेक्ट देम टू इंसल्ट और कंटेम्प्ट जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था इंडियन गवर्नमेंट का रीमॉडल्ड और बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ ए मास्टर रेस जस्टिफाई द फिलासफी ऑफ द वाइट मैंस बर्डन ये वाइट मैन का बर्डन है अपने आप को मास्टर रेस मानते थे और ये वाइड करते थे गल्फ बिटवीन बिटवीन द रूलर और जो रूल बिसाइड जो कॉजिंग इरप्शन थे ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी और जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी एक्ट ऑफ वायलेंस इन द कमिंग पीरियड जो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट रिवोल्ट का क्या सिग्निफिकेंस हुआ जो ब्रिटिश ब्रिटिश ने ब्रिटिश जो रिवोल्ट करते हैं एटीन फिफ्टी सेवन को ये प्रूफ प्रूफ करता है यूज़ इन दैट कि जो शो करता था ग्लेयरिंग शॉर्ट कम जो थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के इन आर्मी और साथ में जो रेटिफाई करते हैं प्रॉम्प्टली ये जो डिफेक्ट थे नेवर हैव बीन रिवील्ड टू द वर्ल्ड इफ अगर रिवोल्ट वाज नॉट हैपन जो फॉर इंडियंस जो 1857 था वो मेजर इन्फ्लुएंस था इन्फ्लुएंस था ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ये ब्रॉट आउट इन ओपन ग्रेविशंस ऑफ द पीपल और स्पाइस कि अभी भी जीनियस हम लोग वो सीन भी टू जीनियस ही उनके लिए जीनियस दिखाने जैसा था वो ऑब्वियसली कि उनके पास प्रेमटिव आम उनके क्योंकि उनके पास प्रेमटिव आम नहीं थे इंडियन जो पजल्स करते थे नो मच ऑफ एडवांस वेपन ऑफ ब्रिटिश जो सेम जो सेंसलेस था ऑटोक्रेसी का जो बोथ साइड शॉक कर रहा था इंडियन इंटेलेक्चुअल के बीच में ये इंक्रीज करता है कन्वाइंस दैट कि जो वायलेंस है ये क्या कहते हैं कोई भी एक स्ट्रगल जो है फ्रीडम की एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे और ग्रोइंग सेक्शन जो थे वो बिलीव करते थे कि जो वायलेंस है जो प्रिफर्ड ऑर्डरली अप्रोच है जो रिवोल्ट एटीन का था ये इस्टेब्लिश लोकल ट्रडिशन ऑफ द रजिस्ट करता था जो ब्रिटिश रूल और ये हेल्प करता था इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अब जो समरी है रिवोल्ट जो था वो प्रोडक्ट था कैरेक्टर और जो पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूल की जो इकनॉमिक कॉजेज होते हैं हैवी टैक्सेशन अंडर द न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट में समरी इवेक्शंस में जो डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था ट्रेडिशन हैंडी जो इंडस्ट्री का और जो एबसेंस ऑफ कंटेन कन कमिटमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मॉडर्न लाइन्स पे His uh, and that uh, modern lines with that hit pleasants, artisans or small जमींदार जो political causes थे greedy policy थी aggressment के जो absentees sovereignship थी character of the British rule की जो British interference थी in the socio सोशो रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द इंडियन पब्लिक जो मिलिट्री कॉजेज थे डिसकंटेंट जो अमंग सिपॉयज फॉर इकनॉमिक जो साइकोलॉजिकल और रिलीजियस जो रीजन्स थे कपल्ड विद द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवॉर्ड जो सेंटर थे 
कॉजेज जो सेंटर थे रिवोर्ड के और लीडर्स के दिल्ली से जनरल बख्त खान कानपुर से नाना साहेब लखनऊ से बेगम हजरत महल बरेली से खान खान बहादुर और बिहार से कुंवर सिंह फैजाबाद से मौलवी अमदुल्ला झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बागपत से शाहमल और जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स थे दिल्ली में लेफ्टिनेंट विंग बॉय जॉन निकोलसन और हडसन कानपुर से ह्यूज व्हील और सर सर कॉलिन कैम्पवल और जो लखनऊ से हैंनरी लॉरेंस ब्रिगेडियर इंगिस और हैंनरी हैवलॉक और जेम्स ओटमन और कॉलिन कैम्पवल झांसी से सर ह्यूज रोस और जो बनारस से कर्नल जेम्स नील और जो फेलियर फेलियर फेल्योर हुआ कॉज का जो लिमिटेड टेरिटोरी और सोशल बेसिस थे जो क्रूशियल सपोर्ट था सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का लैक ऑफ रिसोर्स एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ब्रिटिश लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं था सेंट्रल लीडरशिप में लैक ऑफ कोहरेंट आइडियोलॉजी थी और पोलिटिकल परसेक्टिव जो नेचर था आर सी मजूमदार और एस एन सी नॉट ऑर्गनाइज नेशनल रिवॉर्ड ये कोई नेशनलाइज और वोड नहीं था आर सी मजूमदार जो नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर था इंडिपेंडेंट वी डी सवस्कर कहते वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रिस्ट इन कैरेक्टर लॉरेंस और सीली कहते हैं मोर स्पॉय म्यूटी थी टी आर होम्स कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन सिविलाइजेशन और बारबरिज्म के बीच में था जेम्स ऑटरम और, कहते हैं कि जो मोहदमेन कॉन्फ्रेंसी थी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रेवियंसिस पर सिवियल स्पियर कहते हैं थ्री फेज ऑफ द रिवोर्ट था कंक्लूजन नॉट नॉट क्विट की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था बट जो शो कर दिए गए थे सीड ऑफ नेशनलिज्म और क्वेस्ट के फॉर द फ्रीडम फॉर द एरियन लो जो इफेक्ट देखने को मिले क्राउन टोक ओवर कंपनी रूल एबॉलिश क्विन जो प्रोक्लमेशन था और एडमिनिस्ट्रेशन मैनी जो रीऑर्गेनाइज रेशियल हैट्रेड डीपली वाइट म्यूटिनियम इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थैंक यू